Değerli katılımcılar, kıymetli hazırım, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bizleri yokken var eden, yedirip içiren Yüce Rabbimize hamdolsun. Ademlerin Efendisi, sevgili peygamberimize selat ve selam olsun. Rahmet ve mağfiret hepinizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyükçekmeli'de bir ilki daha gerçekleştirerek Hayat İnanç Hocamı sizlerle buluşturmanın, gecikmeli de olsa sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve değerli hocama sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyoruz. Amin. Bu vesileyle uzun bir vakittir Covid tedavisi gören Ahmet Şimşirgil hocamıza da Yüce Rabbimin Şafi ismi hürmetine şifa nasip edilmesini niyaz ediyoruz. Doğrusu sözün üstadının karşısında konuşmak çok heyecan verici. Sürç lisan edersem şimdiden affola. Bizler Büyükçekmece Genç Girişimci İş Adamları Derneği olarak ilçemizin dertleriyle dertlenmeye, yaşadığımız şehre değer katmaya, çıkarsızca komşularımıza hizmet etmeye adanmış bir grubuz. Artık bir avuç genciz diyemiyoruz çünkü çok büyük bir aile olduk. Ticaretinde düzgün, özü sözü bir, ahlaklı, ahilik kurallarını kendine düstur edinmiş bir esnaf topluluğuyuz. Hayırda bir adım dahi geri durmayan, tevazu sahibi, genç kardeşlerinin projelerine değer veren, yatırım yapan, onları üretim sahnesine çıkarmaya çalışan, güzel yürekli insanlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Geleceğimizin üretimde olduğunun her alanda katma değeri yüksek ürünler üretmenin ne kadar önemli ve değerli bir güç olduğunun farkındayız. Dünyaya nizam veren markalar büyütmemiz gerektiğinin, ilimde, fende, edebiyatta ve maneviyatta en önde olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Mücadelemiz köklerinden gelen Dünya devleti ufkunun gereklerini yerine getiren bir nesil için. Bizler maneviyatı yüksek devlet adamları, hayalleri ve ufku geniş bilim insanları ve memleket şuuruyla çalışan iş insanları yetiştirmekten başka çaremiz olmadığının farkındayız. Çalışmalarımız da siyaset devşirmek için değil, sorumluluk aldığımız kurumumuzda yapmamız elzem olan hususlar üzerine kafa yoruyoruz. Günü kurtarmak için çalışmıyoruz. Biliyoruz ki attığımız her adımın izi geleceğe yol gösterecek. Teknolojik fabrikaların temellerini bugünden atıp neslimizi gelişime açık bir adım ötesini hayal edebilen cek donanımda yetiştirerek Dünyaya hükmedecek gücün köklerinde olduğunu unutmamaları için onları ilmek ilmek işliyoruz. Şunu söylemeliyim ki bizler genç kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Onların da kendilerine inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz. Geleceğimizin mimarı olan bu memleketin evlatlarını Z kuşağı diye ötekileştirmeye çalışanlara bizler tevessül etmiyoruz. Biz onlara Z kuşağı değil, Asım'ın nesli diyoruz. Ne diyordu Akif? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Sizlere sesleniyorum gençler. O dönemin cephesi Çanakkale'ydi. Bu dönemin cephesi teknoloji, bilim, ilim. Kendinizi sıratı müstakil üzere düşmanınızın silahı nasıl alarak dolandırın. Nisan öğrenin. Zanaat öğrenin, sanat öğrenin. Yüreğinizdeki imandan aldığınız kuvvetle bu topluma faydalı işler üretin. Bizler sizlerden bunu istiyoruz.
Kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına katılımınız için bir kez daha teşekkür ederken sizlerin ve değerli hocamın affına sığınarak Leyzen Tevfik'in şu şiiriyle sözlerimi neticelendirmek istiyorum. Hicran destanını kendinden oku. Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Söz temsili buyulup hikayet etme. Yüz bin Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın oduna pek güvenilmez. Tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gündelik. Anında olmalı ettiğin iyilik. Adem duysun diye inayet etme. <gülüyor> Kabe'den maksadın varmaktır ya. Kör gibi tapınma kuru duvara. Hızırı ararsan kendinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekilme bir zarar gelmez. Sen kendi kendine hıyanet etme. Şen çatır gönlüne hicran dolmasın. Gençliğin gülşeni gamla solmasın. Neyzen gibi aklın yardı olmasın. Özünden çok büyük kabahat etme. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Hoş geldiniz. Velhasıl en güzeli de kalınca kararınca anarak aleyhissalatü vesselam sözün sonuna geldik. Ve gelmedi tabi. Şimdi e, hafta içi her gün Gazetesi Salı Çarşamba ve Cilme Cuma her gün Ülke Televizyonu'nda saat 22'de ekranda Hayati İnanç. Üç. Her hafta çekilir mi, her gün çekilir mi bilmem. Ama haberiniz olsun, 25 dakika hafta içi her gün saat 22 ülke teyze. Yetmedi, ben biraz daha dinleyesim var. Haftada bir polis radyosu, cuma akşamları 23. Bir saat. Üf. Haydi, haydi. Haydi de zaten sosyal medyada nereye gidersen git karşında hayatını aç. Allah ona iyi itler versin. Şimdi ona dua etmek lazım. Nasıl dua edileceğini de bir söyleyeyim. Diyeceksin ki, ya Rabbi hayatı hoca, Güler hep ölçüsü. Ölürken gülsü. Kim güler abi ölürken? <gülüyor> bayram adı. Ölün ölene bayram, bayram bilmek var. Oh ne güzel bayramda tahta atabilmek var. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Hepsini Necip Fazıl söylüyor bunlar. Hiç sarsılmayan bir dikkatle, gözlerinizi bile kırpmadan bu kadar uzun süre dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir, her şey gönlünüzce olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda saadetler versin. Korktuklarınızdan, elinliklerinizden nail etsin. Sizlerin dualarınızla bizi de nail etsin ve dualarınızı kabul ediyorsun. Ve selam, çok teşekkür ederim.